Teyzen yoğurtları almamış. Teyzen yoğurtları almamış. Unuttuysa öğlen yeriz. <gülüyor> Kovası ne kadar? 100 lira mı? 5 kilo. 5 kilo mu? Oo. O sabah da öyle kolay ısınılmıyor Metin. <gülüyor> Çiçeklerimiz de değişti bu arada. Durağımıza uygun sarı menekşeler geldi. Bebek şekerleri de yapıyorsunuz herhalde. Evet. Çok güzelmiş bunlar. Nikah şekerleri değil mi? Hepsi var. Hepsi var. Yarım kilo. Aha. Tamam. Hadi Metin tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Bak lokum aldım getirdim ki tatlı tatlı konuşalım diye. Kahveleri de ben yaptım. Bu ya siz yapacaktınız. Duraftaki kahveleri. Ayhan abin hiç oralı değil. Önce tatlı yiyip tatlı konuşsa. Şimdi lok lokum <gülüyor> Şimdi lokumu yedi tatlı tatlı konuşacak artık bak sen. Erkeğin beynine giden yol midesinden geçer. <gülüyor> Mi? Bir deneyelim bakalım. <gülüyor> bir deneyelim bakalım. Midesine geç. Lokum yiyince tatlı konuşman mı? Ha? Hadi Metin tatlı ye de tatlı konuş. Duraktaki mesai bitti. Şimdi artık ev mesaisi başlayacak. Eve doğru yola çıktık. Aysma'yı okuldan aldım. Şimdi eve geçiyoruz. Eve geçmeden önce biz Züccaciye'ye uğrayacağım. Ee, halama ev hayırlısına gideceğiz akşam. Halam değil aslında halamın kızı kuzenim ama bize hala dedirtmişler biz çocukken. Hala diyoruz yani bütün kuzenlerim hala diyor. Aslında kuzenim ama halam. <gülüyor> ev hayırlısına gideceğiz akşam. Kuzenlerle anlaştık. Daha öncesinde ben gitmiştim hani size çekmiştim. Benim komşum aslında karşı bina. Gitmiştim de size bahsetmiştim halam buraya taşındı diye hatırlayanlar vardır mutlaka. Ee, ona gideceğiz. Şimdi öncesinde züccaciye gideceğim. Bir ev hediyesi alacağım. Ne alacağım? Ee, hani ben üçlü sahan seti almıştım ya arkadaşlar. Züccaciye ondan gelmiş. Ona bir bakacağım eğer güzelse. Aklımdaki o hem çok kullanışlı bir şey. Bir de ben çok memnunum. Onun için de e, onu düşünüyorum. Bitmediyse ondan bakacağım. Yoksa başka bir şey bakacağım. Artık kısmetinde ne varsa. Sonrasında da işte kuzenlerle anlaştık hani e, kurabiye falan yapalım dedik giderken eve geçeceğim önce Aysma'nın karnını doyuracağım şöyle ev işlerini bir toparlarım çünkü bugün biraz evi dağınık bıraktım mutfağı falan dağınık bırakmıştım e, oraları bir toparlarım öncesinde sonrasında kurabiyemizi yaparız akşama hazır ederim yalnız kurabiye paketlemek için paketim de yok benim de varsa bir de ona bakarım paket de alırım öyle yani e, önce biz züccaciye turu yapalım sonrasında kip avm'ye bakacağım orada beğendiğim bir şey bulamazsam e, kipe değil zirve avm'ye bakacağım orada bir şey bulamazsam kip avm'ye geçeceğim baktım orada da bulamadım evim züccaciye geçeceğim yani böyle öncelik tabii ki sahan setini şu an aklımdaki o diyorum ya ben çok memnun olduğum için sahan seti düşünüyorum hem de kullanabileceği bir şey olsun diye baktım yok seçeneği değiştireceğiz yalnız bizim buralarda hep yol çalışması var her yer çamur karda eridi ya her yer çamur oldu şu an su birikintileri çamurlar bu taraf bayağı karışık geldik biz bu arada şuraya park edelim Aysimacığım biz üçcaciye turu yapalım seninle. İlk durağımız Zirva AVM. 
Neyin ağzını bitirdiniz? Karlarım. Karlarım çoğu erimiş, birazı kalmış. Okulun orada mı? Evet. Ha, hadi bakalım gel. Yalnız çok güzel kroslar gelmiş. Aydanur görmesin. Tam aydanurluk. 141 lira. Tabii ki. Aydanur bu yıl bunlara taktı kafaya ama şunun rengi çok tatlıymış. Bordosu da var. Hatta şurada şu renkler de var. Hadi geçelim. İn aşağı. Hadi. Aysimacığım iner misin? Sen in de ben de ineyim. Evet benim söylediğim sahan seti burada. Tüklü paketler halinde. Şöyle bakalım. Anneciğim. Neyin? Evet. Bu şekilde. Benimkinin aynısı. Şöyle. Bence gayet kullanışlı ama. Bir bakalım. Bu seçenek olarak kalsın aklımızda. Canım bir dakika. Nasıl ne yaptım ben bunun? Ha, iki taraftan takılıyormuş. Aklımdaki bu. Ama yine biraz bakalım. Sonra karar verelim.
bir işini hallettim arkadaşlar. Döküm tavaları aldım. En çok içime bunlar sindi zaten. Hem kullanışlı hem de ihtiyaç olacak bir şey diye. Bunu düşündüm. Şimdi hemen öncelikle ev işlerimizi halledelim. Sonrasında mutfak mesaisi başlasın. Ne yapıyorsun öyle? <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> Poz vermeden olmuyor mu bu işler? Biz eve gireli neredeyse iki saate yakın oldu. Makineye çamaşır attım. Bir yandan çamaşır yıkanıyor. Evi süpürdüm, sildim, mutfağı topladım. Hatta hızımı alamadım. Akşamın yemeğini ocağa aldım. Çiçek dolması pişiyor. Kabak çiçeği dolması. Kız Katice bıraktım. Kız Katice işte dinlene dinlene o güzelce pişsin. Üzerine salçalı sosla pişiriyorum. Biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. O orada pişerken biz de Aysima şefle iş başına koyulduk artık. Artık kurabiye yapma zamanı. Bakalım istediğim görüntüyü alabilecek miyim? Bunun içine bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyeceğim. Bir paket vanilya. Bir çay bardağı pudra şekeri. Bir çay bardağı sıvı yağ. 250 gram da tereyağı. Tereyağımız içinde. Ve aldığı kadar un tabii ki. He? He? Bizim dünyadan değil mi? Nasıl anladın bizim dünyadan olmadığını? Neymiş? Burada iki... Sıfır dört var. Hmm. Burada ne yazı yazmıyor. Hmm. Bunlar bizim dünyadan değilmiş ama neyse olsun idare ederiz. Bunu takipçimiz getirmişti bize. Onu da hala kullanıyoruz arkadaşlar. Baya stok yapmışız yalnız. Kullan kullan bitiremedik. Keselerine bereket hala takipçilerimin getirdiği kabartma tozu ve vanilyaları kullanıyoruz. Şimdi hadi bakalım şef başla. Şimdi tereyağımız, hamur makinamız da arkadaşlar şef. Diğer malzemelerimizi ekleyecek. Önce pudra şekerini ekleyelim bence. Hı -hı. Evet. Şefimiz pudra şekerini hamur makinasının içerisine yavaşça boşaltıyor. Yavaş bir şekilde sağa sola dökmeden, dağıtmadan. Hadi. Şu o kadar yavaş olmasına gerek yok bence. Hadi, hadi, hadi, hadi. Tamamını şefim harikasın şimdi sıvı yağımızı da ekleyelim bu arada sıvı yağ diyorum arkadaşlar bizimki e, ne yağıydı bu ya aspir yağ annemlerin tarladan bu yıl hızlı aynen öyle aynen aspir yağ aynı sıvı yağda hatta sıvı yağdan biraz daha Ay, kaliteliymiş bu şöyle yağımızı da ekledik şimdi Birazcık un ekleyeceğim. Biraz şöyle ekleyelim. Sonra kontrollü bir şekilde eklemeye devam ederiz. Ne oldu? Su. Sıvı yağ ekledik ya. Oh, su değil o. Heh, şimdi sen bu arada sıvı yağ ile hiç farkı yok arkadaşlar. Ben geçen yıl da kullanmıştım pastalarda, böreklerde. Hiçbir farkı yok bildiğiniz sıvı yağ özelliğinde ama diyorum ya annemin söylemi aspir yağ daha kaliteliymiş. Şöyle tamamını. Şimdi şunu aç önce. Ondan bir tatlı kaşığı onu ben ekleyeceğim. Onu tamamen boşalt. Yalnız şapka da gözüne girecek. Tamam mı? Tamam. Tamam mı şefim? Tamam bundan bir tatlı kaşığı dur. Kameramızı kapatacağım. Açma açma dur. Biraz kenarından açalım. Dökülmez. <gülüyor> tamam senin artık ben kurabim yiyemize. Yoğurayım sonra şeklini vermeye geçeceğiz. Hadi bakalım in. Nasıl çıktıysan öyle in. Nasıl çıktıysan öyle in. O çekmecenin kulpları bir kırılırsa. Başına ne gelir hiç düşünüyor musun? Hmm, bazenleri bazenleri de basıp çıkıyorsun hadi bakalım yoğurmaya başlayalım hamurumuz güzelce yoğuruldu şimdi asıl mesele bundan sonra şöyle bir toparlayalım 
Böyle yumuşacık bir hamur oldu arkadaşlar. Bakalım sonuç nasıl olacak? Ben de merak ediyorum inanın. Şimdi hemen bir beze alıyorum. Bu fazla hamurumuzu kenara alıyorum. Bir ara ben e, butik pastaya falan sarmıştım. Böyle elimde her türlü alet edevat var. <gülüyor> Şöyle isim yazıyordum. En son ne yazmışım? Mehmet Aras yazmışım. E, böyle şeker hamurlu kurabiyeler yapıyordum. İsim yazıyordum. En son Mehmet Aras'a yapmışım. Mehmet Aras kimmiş? Hiç hatırlayamadım şu an. Ama en son onun kurabiyesini yapmak nasip olmuş. Şimdi şöyle biraz burası zorlayabilir. Mumlayarak açacağım ki daha kolay açılsın diye. Asma biraz önce geldi. Dedim ki dur bir dakika. Ben bir yoluna koyayım. Sonra beraber yapalım. Şimdi odasına gitti. Birazdan gelecek. Şefsiz olmaz bu işler. Galiba. Tamam. Şimdi bu en büyük olanını seçtim. İlk olarak bununla. Yapacağım. Şöyle her tarafının kalınlığı eşit olsun diye uğraşıyorum. Bir de bu çizgiler olmaması lazım. Tamam. Şimdi bu kalıbımızla kurabiyelerimizin şeklini çıkarıyoruz. Sonra aralıklı çizgiler yapıyoruz üzerine. Şimdi asıl mesele bu kurabiyeyi ters çevirmekte. Çünkü ters saracağım. Şöyle. Aralıklı bir şekilde üzerine çizgiler yapıyorum. Onun için hamur matında açtım ki yağlı kağıt da yapabilirsiniz. Hamur matınız yoksa illa hamur matı olacak diye bir şart yok. Yağlı kağıt üzerinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolay kaldırmak açısından. Şimdi bu ilk yaptığım kurabiyeyi şöyle ters çevireceğim. Köşesi orada kaldı. Eyvah eyvah. Baştan sorun çıktı bile. Burasını ilk başa saracağım için sorun olmaz. Şöyle bırakalım. Sonra böyle rulo yapacağım. Yavaşça. Yalnız ben sanki kesikleri biraz derin yapmışım gibi. Şöyle. Bunları yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizeceğim. Ya o aynı oldu. Derinlikle alakası yokmuş yani. Bu beni bayağı oyalayacak. <gülüyor> İş açtım başıma. Şimdi Aysimacığımı da çağırayım. Bir uğrayıp gidiyor kontrol ediyor. Ama çok kırılıyor ya. Böyle kalkması kolay da sarması biraz zor. Çok kırılıyor. Yok değiştireceğim modeli. Başka bir şekil yapalım. Çok kırılıyor. Şu araları çatlıyor bakın. Ben sana vereyim. Sen ver yuvarla tamam mı? Şimdi... Sen ben şekillerini halledeceğim birazdan. Yuvarla. Sonra şöyle bir karar aldık Aysim Ağacık'la birlikte. Yapacağımız bir model olsun dedik. Şansımızı zorlamadan.
Yalnız bu da güzel bir şey olacak. Evet, en son ben yapıyorum. En son babalar diyor Aysma. Bunu yuvarla. Ölçüsünü ben ayarlayayım. Hepsi aynı boyda olsun. Olur mu? Şimdi iki sıra sade yapacağız. İki sıra, da. İki sıra birazcık kakaolu. Üç sıra tam kakaolu. Böyle değişik değişik bir şeyler olacak. Sonra çatalla şekil vereceğiz üzerlerine. Hani şu bizim çatallı kurabiye var ya. Şöyle mi? Evet. Öyle olacak. Şimdi onu bırak. Buraya birazcık kakao ekleyeceğim hamurumuza. Sade olanlar tamam. Şimdi buraya bir tatlı kaşığı kadar kakao ekleyeceğim. Burası açık renk kakaolu kurabiye olacak. İki sıra yaptık sonra da bir yemek kaşığı daha kurabiye, şey kakao ekleyeceğim. Koyu kakaolu olacak. Bir dakika şunu alalım. Şununla işimiz yoparsa hepsini oraya yerleştirelim. Şimdi bir tatlı kaşığı kakaomuzu ekledik. Hemen kakaolu. Açık kakaolu. Açık ve açık gri. Gri. Aysimaya göre gri kakaolu. Kurabiyelerimize başladık. İki sırayla böyle tamamlayacağız. İki sıraya? Diğer iki sıraya da biraz daha koyu kakao olacak. Çikolata gibi olacak onlar. <gülüyor> en koyusu. Çikolatayı çok severim. Ya. O zaman pişince yersin bir tane. Olur mu? Olur ama bu yiyince dişe fırçalaman gerek. Evet. Çikolatalı şeyler yediğin zaman dişlerini fırçalaman gerek. Ve çips. Hı hı. Ah. Hı? Yüz tat var. Evet. Şimdi artık çikolatalıyı da yapıp bitiyor. Evet artık bitiyor. Hemen üzerlerini süsleyip yollayacağız Üzerlerine fırına. Üzerlerini süsleyeceğiz. Çatalla. Sen biraz sanki yavaşladın gibi geliyor bana. Evet çünkü güzel yaptık. Küçük. He iyice güzel olsun diye. Ama biraz bu küçük olmuş. Bunu hemen şu kadar iyi mi? İyi. Sevgi Çok sevgi. güzel oldular ya. Sevgim benim altınımı arbuta çevirmişsin. Değil mi? <gülüyor> Kurabiyelerimizin şekillerini vermeye başladım. Aysma Firar. Bence benden bu kadar yeter diyor. O odasına geçti. Hani böyle şatalla üzerlerine şekillerini veriyorum. Şu kadar da fazla çıktı. Bu da kızların şansına. Akşam onlar da çaylarıyla yesinler. Aysma bizimle gelir mi bilmiyorum. Çünkü ablaları gelmediği zaman Aysma da gelmek istemiyor. Gelmeyebilir yani. Şöyle en sonuncuyu çevirip yapacağım. Tepsinin kenarına denk geldiği için. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. O ısınıyor. Şimdi hemen kurabiyelerimi fırına yollayacağım. Fazla pembeleştirmek istemiyorum. Bakalım inşallah. Şunu çevirip şunu da yapalım. Ve kurabiyelerimiz fırına girmeye hazırlar. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yemeğimiz hazır. Mis gibi pişti. Biraz önce tadına baktım. Çok da güzel pişmiş. Dünden şehriye çorbamız var. Yemek işi tamam. Kurabiyeler tamam. Yalnız 
Böyle çatlayarak pişiyor benim kurabiyelerim. Aslında çatlamasınlar istiyorum. Herkes çatlasın ister. Kurabiye güzel olduğunu anlatır aslında bu çatlaklık. Ben de çatlamasın istiyorum. Çünkü şekilleri kayboldu. Bakın baya çatlak kurabiye oldular bildiğiniz. Şu kakaolu olanlarda biraz şekil var ama bunların şekli baya baya <gülüyor> kayboldu. Ama neyse güzel görüntüleri güzel duruyor. Şimdi yemeğimiz hazır, kurabiyelerimiz hazır. Mutfağımı misler gibi topladım. E, o zaman bir kahveyi hak ettim. Aydınur'un çıkışına tam bir saat var. Şimdi güzel bir kahve yapacağım. Hem kurabiyelerimizin tadına bakarız. Hem de Aydınur'un saatine kadar vakit geçirmiş oluruz. Aysima salonda sanırım kakaoldan ister. Oh ben de sadenin tadına bakayım diyorum. Bakalım. Kurabiyelerimizden alalım. Kahvemizi de yapalım. Şöyle güzel anne kız bir keyif yapalım. Teyze görüyorum değil mi? Seninle benden başka çalışkan yok. Sanki biraz öyle. <gülüyor> Kendimiz övmüş gibi olmasın da. <gülüyor> Halam bir dünya ikramlık hazırlamış arkadaşlar. Şöyle tabaklar bir yandan hazırlıyoruz. Bir yandan gelenlere hoş geldin ediyoruz. Bayağı da kalabalık olduk bu arada. Hepimiz buradayız. İkramlıklar hazırlıyoruz. Halamın evin yerleşmiş halinde şöyle biraz çekeyim size. Tezre üzgünüm ama seninle dalga geçiyorlar. Kafayı hiç dalga geçiyor. İlk sen başlattın. <gülüyor> Annen çekiyorum şu anda. Cez, cezlerin olur musun diyorsun. Ya orada sürtüştü bir şey oldu. Sürtüştü değil mi? Benim cezvem olur musun diye sormuş. O da yok ben fincanım. <gülüyor> ya bir güzel anlattı ki onu. Biri sürüştü. Tamam Nuriye, tamam. Yeter bari Nuriye. Gel teyze gel. 